はい、今日はこちらの紹介をしたいと思いますなるほど便利食品容器ヨーグルトを作る容器ですダイソーで見つけましたヨーグルトが上手にできる蓋をしたまま発酵させそのまま保存できるので清潔ですはい、こんな感じで底の角が丸く最後まですくいやすいスプーン付きです昔ギリシャヨーグルトが流行った時に種をもらってきて自分でヨーグルトを作っているという時期がありました今回は市販のヨーグルトと牛乳でヨーグルトが作れるということでこちらを買ってきましただいぶ涼しくなったので常温でも作れそうです裏には作り方が書いてありますを準備した牛乳が450ミリリットルなので、ヨーグルトを専用スプーンで3倍弱入れてみたいと思います。ヨーグルトと牛乳を入れて、蓋をきっちり閉めて、常温で固まるまで置きます。6時間から24時間の間に固まれば出来上がりです。固まるまでの時間は室温によって変わるようです。ヨーグルトと牛乳を混ぜた後は固まるまでかき混ぜないでくださいとなってます早速容器を消毒して作ってみたいと思いますこんな感じで簡単に蓋が外れて中には丸みを帯びた専用スプーンがついていますの底もこのような感じでカーブしていますでは消毒していきますはい消毒してきた容器に専用スプーン3倍3倍弱入れますそして牛乳牛乳を 450ml 全部入れちゃいますちょっと見えにくいですけど500の目盛りまで牛乳が入っていますでは蓋をして。今この時間ですので明日の朝まで放置してみたいと思います。はい、今は夜の約9時です。今朝見た時はまだシャワシャワしてて固まっていなかったヨーグルト今はどうでしょうかちょっと見てみたいと思います初めて固めてますよいしょおおすごい固まってます約22時間もう少し早くヨーグルトの状態を見たかったんですけども仕事の関係で今やっとヨーグルトを確認できました開けてみます
そして昨日の夜残ったちょっと汚いですけどヨーグルトと昨日から今日にかけて作ったヨーグルトを食べ比べてみたいと思いますこちらの作ったヨーグルトを作ったヨーグルトにスプーンを入れてみますほう<笑>すごい初めて作ったんですけどこんな感じでちゃんとヨーグルトになってますすごいあ、匂いもヨーグルト食べてみようすごいでは出来上がったヨーグルトを食べてみたいと思います。比べてみたいと思いますちょっと汚いですけどうんちょっとこのギリシャヨーグルトのタルテの自体が濃厚なんですけどとろみは牛乳で作ったヨーグルトの方がトロトロしてますけどどっちも同じ味ですすごいはいこの小さな 100g のギリシャヨーグルトから約 500ml のヨーグルトができましたすごいたっぷりヨーグルトが大好きなのでこの方法でヨーグルトを増やして食べたいと思いますはい、そしてスプーンが入ったまま蓋も閉めれますちょっとほんとシンプルな容器なんですけどもすごくおすすめですはい今日はダイソーで見つけたヨーグルトが簡単に上手にできる容器を紹介しました過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介していますそちらの方も見ていただけたら嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたしますこちらの容器、ヨーグルト好きにはたまりません